。哎，爸。啊，我我跟小晴，我俩今天那个不是纪念日嘛，在外面吃点东西。我我想问您一下啊，那个小晴特别爱吃你调的那个蘸料，你你你是怎么调的呀？啊，您您说，我记着。芥末呢，就像这个小拇指肚。啊，指头肚大的芥末。要低几滴白酒。白酒，白，那个这日料店的清酒行不行啊？呃，清酒那那不行吧？行，那我待会儿出去给他找去吧。好吧，那先这样啊，谢谢啊。哎，没没没，不，我我我正要给你打电话呢，那个我还有个事儿要跟你说呢。那个赵喜的工作呢，有眉毛了，是一家那个木材加工厂，他们在招收这个销售员。呃，这个工作呢，虽然不是那个正式编制啊，但是还是比较稳定的。年轻人嘛，呃，工作呢就得从最基础干起啊。对对对，爸，是年轻人嘛，对，一步步来，一步步来。你你跟那个赵喜商量商量啊。好的好的，我觉得这个工作不错，挺适合他的。哎，爸，麻烦您了啊！哎，爸，再见。咋样？没找着。有事他要下来了，你可千万别跟他着急啊！咱有合同呢，不行还能跟他打官司呢。啊，真服了。接个妈电话。哎妈，赵喜啊，哎，大喜事儿，局里已经同意你来上班了，是铁饭碗儿。这家伙呢，说啥呢？根本说不清楚，哪是铁饭碗啊？来，我来说。呃，赵喜啊，局里答应了啊，给你解决一个工作。虽然合同工嘛，但是现在咱们这林业不是困难吗？哎呀。不要这啥铁饭碗啊！你给自强嘛，我这这用不上那那玩意儿。你说你爸是不是老糊涂？那不是铁饭碗，那是啥呀？别管我的事儿了啊！喜呀、啊，你别理你爸，你就赶快回来。呃，说是你报道就能上班了。这回多亏你邢杰哥，你看你多幸福。先挂了啊，挂了啊，先不说了啊。自强，强哥。咋的了？下来，下来，下来，下来，下来！咋的了？刚才那像不像王老板车里坐那个？去看看呗，走。妈说啥呀？啥也不懂，瞎说呢。一天没吃饭了，我去买点吃的。咱也不能不吃饭呢。你去吧。嗯。咋的了？我看那车里头那像王老板。他咋的了？学会浪漫了你啊！啊？干嘛、啊？还真生气啊？哎呀，今天 Charles 给了我一个项目，明天就要上会，你说我能怎么办？哎呀，老公，咱们先过节好不好？过完节我好好陪你。陈心杰，陈心杰，你够了啊！陈心杰，你去
确实是 Charles 给了我一个项目，让我把这个……也是他让你抛弃银行的创意吗？银行都跟你说了。今天开会的时候 ，Charles Draper 也在了另外一家公司。我下了会就去找他了，可他是我领导，我在他面前没有什么话语权啊。你可以在会上告诉他这是剽窃。会上那么多人，我怎么说呀？而且后面我跟一行解释了，这是上面的决策。我只是一个小职员，我能说什么？你知道为什么一行他们？因为 Charles 不认可一行的家族企业，更不想投一个人，还要在乎他背后的家族势力，很累，好吗钱还给我们，还我肯定还我，我也让人坑了，我正追他呢，只要追回来我就给你们钱，不差你们呢。你管我谁呢？公司都空了啊，往哪跑？我我要真想跑，我还能让你们仨给找着啊？别给我整那没用的啊！今天把钱给我，咋的？横的啊？我就有钱，我不给你，你能咋地？呀，要打我！要打我！我打死别动！打！王老板，咱们做人得讲信用吧。我们这么信任你，你骗我们，那是个人吗？你今天要不把钱给我们，我们就报警抓你。赶紧报警啊！我正愁没地方躲呢。你他妈怎么耍无赖呢？你你啥意思？不给我们。我们也不是不讲道理的人。我爸现在等着做手术呢，你看这样行不行？你先给我们一部分钱，让我爸把手术先做了，行吗？子强，我真没钱。你们要不信，你们去法院告我去。顾哥不要脸是不是啊？我爸现在手术等着用钱呢！你爹孙子跟我有啥关系啊？你说的是个话？干啥呀？你把钱拿出来给我！你快点！钱！钱！他妈这辈子也不给你钱，让你爹等死！我弄死你！死吧你！赵喜哥，赶紧跑！赶紧跑，快点！冯雪，你想让他死啊？赶紧打幺二零叫救护车呀！小金儿哈，今天老欢实了，咱俩折腾够呛。放哪儿？哎，你先放在外边，一会儿我收拾。嗯。今天这肉我指定香了。你给俩孩子打个电话吧，叫他们回来吃。咱俩也吃不了这么些，那孩子们在外边饥一顿饱一顿的也吃不好。接通，那咋没人接啊？啥？没人接？你给自强打。嗯，那这播着呢。您好，您所拨打的电话已关机。自强的电话也打不通。这孩子二十四小时都开着手机，这他不会出啥事儿吧？你说这俩孩子昨天一晚上都没回来。哎，能出啥事儿啊？那孩子搁外头做生意，晚上不回来睡正常啊。要要不然你给那个凤菊拨一个，他们俩老跟凤菊在一起。我哪有他的电话呀、啊？你不会去找一下傅宽呐？是的。瞎操心。嫂子啊，赵喜跟自强呢？你们家凤菊也没回来啊？他们俩电话也
不接呀、啊，那凤姐电话也打不通啊。哎呀，完了完了，这联系不上了，这不完了吗？这要一个人联系不上吧，这还有情可原，这仨人全联系不上，那没准儿。你先先别说了，啊、那这这破嘴，好的不灵，坏的灵，你给我说我一下，这那遇到劫匪了。我就说别老带那大金链子啊，那哪能呢？那劫匪那抢劫那不得挑那个担棒里一个人抢啊？那还能一块劫啥？能糊弄过来吗？哎呀，行了，别瞎琢磨了。真要有啥事儿，不得通知家属啊？别慌，再等等，来整点毛克。来来来，进来进来，这屋。这不能有啥事儿是不？哎呀，大哥，你说你家那是俩小蛋子，倒不着急。你说我家凤菊，是个丫头片子，那你这能，能，哎呀！你干啥呀？我是给老李，派出所老李打个电话。我打一个对。喂，呃，是老李吗？哎。那个，我我我是那个顾长山家的那个，对对对，存花嫂子，啊，是这样啊，就我们家赵喜、自强，还有那个老梁家的那个凤菊，这仨孩子呀，两两天一宿这都没回来了，对，这电话也打不通，那我们这也没没招了，想想问问你您您咋能联系上孩子呀？啊，要不这样，我先帮你跟边上的同志打听打听，没啥事儿。哦，好，啊，好，好，好，谢谢啊，谢谢。咋说呀？他说指定没事儿，说让咱安心等着，他帮打听打听。哎，就是嘛，我说你们呀，不淡定，那将来孩子做生意，全球到处飞，你操得过来心吗？想那个真够远，哎，行了，做饭去。俺家那凤菊啊，你别看那丫头脑袋小，那心眼子可多呢。没事啊，没事儿，没啥事。回家吃饭吧，我刚弄了那小鸡儿。嗯，那那我帮着忙。你啥时候再弄鸡，弄弄小鸡吃啊？大国给的。啊，烧火。你说这仨孩子，你说他跑哪儿去了？还打麻将呢。干嘛呢？喂，喂，春花嫂子，你先把电话给顾队长吧。啊啊啊啊！队长，你接电话。啊，是。老李啊。联系上了，可能又联系上了，让让他接电话了。你说这啊？啥？赵喜咋样？赵喜还在那铁西派出所呢，还没啥消息。你说这人不就这么碰一下吗？咋就成那样了？这怎么那么寸呢？这赵喜不能给他偿命吧？不能。人警察也得考虑到咱是上当受骗的，我觉得就是赔点钱。赔多少钱？多少钱咱也得赔呀嘛。我知道赔赔钱，你你给我个数啊！你爸还搁里边躺着呢。怎么？咱咱先不说这个，咱等我爸出来咱再看看呗。哎呀，老弟
爷呀，他就是不能看，谁日子过得舒坦了，谁日子舒坦了，他就心里不舒服的。哎呀，赵喜才十八呀！哥，陈姐，爸咋样？还搁里边呢，没出来呢。妈呢？快去去，凉凉凉！星爵，啊，咋就出了人命了呢？有事我听强子跟我说了，爸的住院费我准备了，够用。啊，我这都回来了，那这事儿我跟我大哥就就给办了就，啊。吃饭了吗？没吃呢，那得吃饭去。吃饭去吃不下，吃饭身体就垮了，你身体垮了，那我也垮了。爸，咱先吃点饭去。没死，重伤，已经脱离生命危险了。真的吗？你别蒙我，我蒙你干啥呀？别说话了，你好好歇着吧，马上该手术了。这下我还剩一医院呢，这手术指定很贵的。我不做了，我把这钱留给赵喜。你别吵吵了，你好好养着行吗？爸，你得听妈的，这大夫都是这么说的呀。我五十多了，活够了。顾长山，你是想要气死我是咋的呀？是，妈，妈，妈，你得。这家靠你撑着呢，妈，咋回事呢？啊，爸醒了，他说他不治了，把钱都给赵喜。爸，你还不知道啊？这嘴犟。这星杰不回来吗？我就是看着星杰，我就，我就老想起他妈来。你说要不是黄小平，咱家怎么会成这样？妈，星杰是星杰，他妈是他妈。我还不知道星杰是星杰，他妈是他妈。要是有钱，把这病也不愁了。那谁也怪不着，那谁也不怪。志睿，可香了。香吗？行姐。不起来，我去上个厕所。不能起来，这有尿壶，我们一把着点。哎呀，没事的，这上个厕所还能死人呢。来，你把这给我卸了，我不行，带着带着。
，大夫都说了你事儿了，你这动了你这之前的钱全白花了。不想尿我，我就是起来想活动活。明白了，怕麻烦我？没有。那广深那会儿都说了，以后再也不麻烦你了。你跟小晴过好自己的小家。咋的了？不拿我当儿子了呗？你搁咱家，一共没有待够两年，你别有啥负担。哎，照你这么说，你就该给我赶出去。那我亲妈整这事儿，搁外人身上你能忍啊？那事儿啥情况大家都知道，也不能都怪你妈。我亲妈这个事儿，你要是信我，还拿我当亲儿子。那就交给我来办，信呢？当然信你了。你打小就主意正，你办事我放心呢。那放心就行。咱这一家子走到今天多不容易啊！你就负责把你这个病给养好了，我都回来了，所有的事儿呢，我想招呗。秦姐啊，那你把那尿壶你给我拿出来过来。哎，我来，我来，我来，我来。你出去透透气儿去。行喂，谁呀、啊？我，梁凤菊。咋了？姐，你是不是有一个同学，他爸是在法院上班的？好像是。咋了呀？啥咋了呀？赵喜哥出事了，你不知道啊？出啥事了？我一句话两句话，我跟你说不明白。你把你同学他爸手机号给我，我自己打电话跟他说。不是，你,你得告诉我出啥事儿，我才能跟我那同学说呀。你就帮不帮就完了。帮啊。那我，这我找他有用吗？行啊，就这点事儿你都不帮，是不是啊？赵喜哥出事儿了，他要判死刑了，我找不着别人，要不然我找你啊？你咋这样呢？就这点忙你都帮不了我？妈当时把你撇下就对了，就因为这点事儿，我跟这个我跟你说不明白了。那常山大爷他都啥样了呀？妈都急得心脏病都要犯了，你还天天在那儿考大学呢？你说你是不是闲的？我跟你喊咋的啊？你就不帮你就拉倒吧，挂了挂了挂了挂了，不说了。哎，啊啊行，哎，啊好好好好好，那先先这样，先这样，好好好，嗯。五千块钱，你干啥玩意儿？拿过去，拿过去，拿过去，拿着。医院着急用钱呢，那谁赵喜的事儿，我再想招。嗯，赶紧送饭。哎，凤琴。喂，二哥，赵喜出啥事儿了呀？你咋知道的？你没有啥关系。说都要判死刑了，大爹心脏病都犯了，这赵喜怎么那么不让人省心呢？这么大事儿咋解决啊？现在说这些东西没有用，这解决问题嘛，是吧？你激闹啥呀？你激闹又没有用，你激闹，你现在你你就激闹你学习上的事儿吧，啊？你学好了比啥都顶用。哥在呢，你
我跟自强去咨询一下律师，别着急了啊。琴上哪儿去了，班长？不知道啊。谁知道？不知道。来，咱们上课吧。今天这堂课呢，我们重点把上个星期的月考复习一下。那小陈，哦，我是顾兆成。我我问一下。那几头路啊，你们还要不？多少陪伴，多少遗忘，多少世界，多少漫长，多少朋友，多少来往，多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘烟里。多少脾气不愿提及，多少珍惜在时间里。那些年随风消失，一生悲喜，在风霜雨雪时，我曾。赵喜啊，他有一个爹是咱附近的林场的工队队长，叫做顾长山。听说啊，还是一个什么全国劳模，还上过电视，新闻都报道过他。这次、啊，咱绝不能饶了他。所以说呢，你们都得辛苦一点。上个上头线。咱们先上法院去起诉他，咱起诉了他之后吧，先让法律保护咱们。别挑大梗，挑大梗。哎，那个不用，不用，不用了，不用了。我先打扰一下，我就想问一下，那个谁是家属啊？嫂子，王哥的朋友来了，您出来看一眼呗。好，嫂子出来了。嫂子，那个来了，一点一点心意。你们也是老王的朋友啊？呃，不是，我是赵喜的哥哥。赵喜的哥哥？代表家里来看。代表啥？看看，看啥呀？看我过得够不够惨？不是不是不是，看我老公死了以后我一个寡妇怎么办？我们是诚心的来来来道歉的，道歉，谅解。我告诉你，不可能，你们家必须给我一命抵一命。法院要是不给你们判死刑，我就死。法院判死刑，那那不全是我们的错啊！那那不全是我们的错啊！那现在咋办呢？你之前报过案没有？没有。你要考虑我妈，该她担的责任她得担。五十岁人了，骗几个连二十岁都不到的小孩儿。你像你像你这么多年，你也真叫个人了，你也是人了你、啊。哎，我们这场到底咋的你了啊？对呀、啊，啊，你家欣姐当年上大学的时候，俺们可都给拿钱了。哎，那是。你这杀人了。啊
，这钱就你还，那就是就是他说的，他咋说的了？叫五债子偿，对不对？就是你还，你还你儿子，干啥呀？你们是有啊？逼死我呀！凭啥让我儿子还呀？啊！我跟你说，这事儿跟星杰可没关系，这事儿麻烦死，那是我托了好多的人才给弄过来的，知不知道啊？我想让你接受的，哎，你要不接受，俺们的孩子能信吗？我想让孩子挣俩钱咋的了？我这一天好心咋的了？我挣点钱咋的了？你别跟我说，我让孩子挣点钱咋的？说我行不行？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎咱们都乡里乡亲的，都是林场的人，他不能干这种的以多欺少的事儿啊！哎、是就是乡亲，你就在欠我们钱，你这是吗？哎呀，越是这种时候，咱们大家越要冷静啊！对，还有咱们要光打闹不解决问题，咱们得想想办法啊！想办法，想办法，想办法，钱都没了，你这。那等星杰回来，咱们再商量商量。大伙先回去吧。咱回去商量。咱钱，咱钱能给呀？咱走走走。你放心。不是我家啥呀？好好好。那点儿钱，走走。哎，强风啊！咱商量点儿。没事啊。钱，钱，你们咋不来呀？慢慢慢慢，那我要是不跟人爷爷来，谁知道你们是不是就就出了那事儿了？没事儿啊，这才几个月呀。啥没事？没事，工作忙着。你说咋整啊？这事儿啊？别哭了，收拾收拾东西，跟我走吧。先把把柄拿到手里边，用不用再说。现在这个时候，就是得把能想到的办法全都用上。我觉得这个律师还不错，明天跟他签协议吧。哼，大哥。金姐，思强，咋一个人在这儿呢？来，处理找媳妇事儿，我们还进去。你呀，也不好好寻思寻思，那大伙儿凭啥围你啊？对呀。凭啥围我呀？你这事儿跟我有啥关系啊？这事儿跟我就没有关系。我明天我就报警。你，你呀，永远都是为了你自己呀，不是我说你。这，你说你这一回来，这个林场被你折腾的鸡飞狗跳的。啥叫我折腾的呀？我这不就是想着，给孩子们介绍点事儿，让他们挣点钱。那想让大家伙儿也跟着共同生活好一点我谁成想会是这样呢？哎，行行行行行行，别说这些了啊！你说，自打上游走了以后啊，这些年呢，你呀、啊，这个大江南北的，长城内外的，看把你能的，你办的这些都是啥事儿啊？啊！我是真不知道这个王老板他是个骗子啊！他就是我在鄂尔多斯开这个产品介绍会的时候认识的张老板，他给介绍的。那谁成想是这样啊？谁成想他是个骗子呀？那我也不知道啊。你不了解他的根底儿，你凭啥跟自强他们介绍啊？我，你看你看，你这不办的混蛋的事儿吗？这不是？你咋能说这样的话呢？你咋还能说混蛋呢？谁混蛋呢？谁想要干这样的事儿啊？我我想要这样吗？我这是好心办坏事儿啊！我这是这是怎么了？我这是啊！不不不，好了好了，算这句话算我没说，你别冤死我了都！姐姐他妈，你别喝，喝吧！不不不喂，我见了一下律师，然后律师说，对方有所在线，加上赵喜是有自首的情节，还是有可能轻判的
，重要的是拿到对方的谅解。啊，什么事儿？我现在需要一笔钱，给赵喜请律师。想从房子的首付里拿。啊。大成，对不起。银行卡的密码你有，你不需要给我打这个电话。人命关天，你现在就处理好你家的事儿就行。今天做这些检查，医生就说没事儿。哟，那天可真是把我给吓毛了。你说你爸一向这身体老结实了，连个感冒都不得，是吧？那谁寻思他他能得这病？就是他们队里的那帮人，没事就叫他喝喝喝，他也不禁劝，谁给他倒上他就端起来。再加上你爷爷。每天晚上，你老整两盅。你说你爸又陪着，这时间长了，你说真受不了。以后管着。不勤啊！你不给勤要上学，跑这儿来干啥呀？谁告诉你的？还谁告诉我的？您、啊、您厂人都知道了。我跟学校请假了，那你做完手术我就回去啊。这不是有你大哥呢吗？赶紧回去，上学啊！你要考试了，学校不讲课，复习。那孩子想你了，那陪你两天咋的呀？正好能跟我说说话。有个孩子添麻烦，你说我怎么得了这病呢？人吃五谷杂粮，哪有不生病的？你就躺好吧，你。顾少成，你挺厉害呀、啊。妈，爸，出去哎，出去，没事，你干啥呀？出去，你心虚了是不是？没事吗？那路场的事情，你出去挺正啊！别烦了我。小两口又吵架了。年轻人的事别管他，这凤霞不就那脾气？是我不让他来的。你不让他来的，为啥？为啥？你要当爷爷了，为啥？哦。你松开我！你为啥不敢在你爹妈面前说呀？你就是心虚，你知道你办错事你没脸。我就是怕告诉你，你生气，你那伤着身体。你怕我生气？你盼着我生气吧？你说这么大的一件事儿，你咋就不能跟我商量商量呢？你把我当啥了？哎，我刚才听他们说那入场那啥啥事儿、啊，不知道不知道，这年轻人的事我哪知道那是？啊，你是真有本事啊，顾兆成，你你。你是真厉害呀、啊！你，你全给我卖了，我咋办呀？梦霞，咱爸搁里边躺着呢，那赵喜在拘留所蹲着呢，因为点啥你也知道，那全是窟窿啊！我是个当老大的。我不能不管人家呀，我也不能有点啥事老找丈母娘要钱啊。路没了，咱能再养；人没了，我咋整啊？那我没了呢？我知道了。
说个啥呀？那他弟也没跟我说吗？那你是他妈呀，不一样。回头啊，你跟凤霞说说啊，他现在怀着孩子呢，别让他心里不舒服。哎，知道知道，别在这说这，快说。亲家母呀，哎呀，亲家，嗯，亲家母，你也来了，呀，快快快，快，你进来坐坐，快。我这先放这儿。哎，好，哎，别客气了，你来。刘副厅长，你那工作这么忙，还专门跑一趟啊？谢谢。那你是咱们厂的老劳模，咱俩现在是亲家了，于情于理。你不得来吗？<笑>不是，那个你这病房啊，还有大夫，这都是亲家给你联系的。我这病给真麻烦，给大家添的。金建模啊，呃，家里边有什么困难没有？都好着呢，好着呢。嗯。这个，哎呀，你不不不，你听我听我说，你这是你这，这是一万块钱，我们作为小晴的父母啊，我们的一点心意。二大哥，林武丁拿着，这个真不能要，听我说，这个真不能要，你拿着就别争了，咱们都是一家人了嘛，那么一家人就不说两家话了，是吧？多少风雨，多少凉，多少陪伴，多少遗忘，多少世界，多少漫长，多少朋友，多少来往。多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘缘里，多少脾气不愿提及，多少珍惜在时间里，多少来来回回重复简简单单，多少默默无闻匆匆忙忙。多少往事化平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失，一生悲喜，在风霜雨雪时，我曾。说话，你明不明白？